jadi hari ini adalah pertemuan terakhir ya anak-anak. Jadi ingat semua tugasnya dikerjakan di rumah. Setelah libur musim salju usai, saat pertama masuk sekolah, ingat langsung kumpul tugasnya. Dan ingat, jangan keluar rumah ketika ada peringatan cuaca buruk. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kalian boleh pulang. Liburan musim salju ini, kamu kemana, Nri? Hmm, kayaknya nggak kemana-mana deh. Tumben liburan kamu nggak kemana-mana. Kamu sendiri nggak ada rencana liburan kemana gitu? Kayaknya enggak deh, soalnya lagi kurang duit. Kalau begitu tinggal di rumah saja, lebih aman. Iya. Kayaknya lebih baik tinggal di rumah aja, apalagi ada peringatan cuaca buruk. Iya, katanya sih musim salju ini lebih parah dari musim salju tahun lalu. Cerita tentang tahun lalu, kamu ingat nggak tentang kejadian banyak orang yang dibantai di jalanan? Oh iya, ceritanya kejadian itu karena hantu. Oh iya. Dari cerita orang-orang, katanya hantunya seperti boneka salju. Apa benar hantunya seperti boneka salju? Jadi penasaran? Hus, jangan ngomong sembarangan. Nanti hantunya datang loh. Ih, kamu jangan nakut-nakutin dong. Kan saya cuma bercanda. Kan gak ada yang tahu kapan hantunya muncul. Pada ngomong apaan nih? Kok serius sekali saya lihat? Gabung dong. Ini nih si Ayu nakut-nakutin. Katanya hantu boneka salju bakal mendatangiku. Kan sebel. Oh, bahas tentang hantu itu. Kebetulan sekali. Kebetulan apaan sih? Kamu nggak usah nambah-nambahin cerita deh. Enggak, enggak. Tetanggaku meninggal karena hantu itu. Oh, iya. Saya ingat tentang cerita itu. Katanya mayatnya ditemukan di pinggir jalannya. Iya, betul sekali. Katanya sebelum kejadian itu, orang-orang melihat tingkahnya aneh. Katanya dia melihat darah di depan rumahnya yang muncul secara tiba-tiba. Aduh, gimana dong? Kan aku biasa sendiri di rumah. Kalau kamu sendiri di rumah, terus kamu merasa takut, telepon saya saja. Nanti saya ke rumahmu. Telepon saya juga boleh. Hehehe. Ish, kamu kan cowok. Besar mesum. Wah, salju pertama udah turun nih. Kayaknya makan indomie pakai kuah enak nih. Kayaknya beli sekarang aja deh sebelum saljunya semakin tebel.
Halo, kenapa apa? Halo, Dri, kayaknya bapak nggak bisa pulang deh. Soalnya di daerah sini sudah badai salju. Kok gitu sih, Pak? Jadi Indri sendirian di rumah dong. Indri takut. Gak usah takut. Setelah badai ini selesai, Bapak langsung pulang kok. Jadi tunggu di rumah aja. Tapi Papa janji ya. Usahakan pulangnya cepat kalau badainya udah selesai. Iya, iya. Papa langsung pulang kok. Ingat. Jangan lupa makan ya. Oh iya pak, ingat hati-hati kalau pulang. Kalau begitu sudah dulu ya pak. Hah? Ini apa ya? Perasaan tadi nggak ada deh. Aduh, gimana nih? Salju semakin tebal. Papa belum pulang juga. Halo, ini siapa? Oh, kamu yuk. Kirain siapa pakai nomor baru. Oh iya, kebetulan saya juga sendiri. Kamu kesini saja. Ya udah, kamu hati-hati ya kesini. Loh, yuk, kok kamu pakaian seperti itu? Yuk, cepetan masuk. Emang kamu nggak dingin yuk pakai baju kayak gitu ke sini? Enggak, saya tidak pernah merasa dingin. Kamu ada-ada saja, masa nggak merasa dingin? Iya, saya tidak merasa dingin. Sudah terbiasa. Ya udah, habisin tuh indomimu nanti dingin. Iya. Nanti saya juga makan kok. Setelah itu kamu mandi pakai air hangat. Nanti kamu pakai baju saya saja yang agak tebal biar kamu nggak kedinginan. Ayu, halo, Ayu. Iya, Ayu. Kok suaramu gemeteran gitu? Ini beneran Ayu. Ya iyalah, Ayu. Kalau bukan Ayu, siapa? Hantu. Tapi bukannya kamu ada di rumah saya, Ayu? Saya di rumah kok. Saya nelfon cuma mau kasih tahu kalau cuaca lagi buruk sekali. Terus yang tadi Kira-kira itu siapa ya? Kok nggak ada orang sih? Ini siapa ya yang bercandain aku? Aku?